Si avvicina la 51esima edizione del trofeo Luigi Fagioli tra novità organizzative, debutti e assenze eccellenti. Pallacanestro femminile Umberti dei preparazioni al via, domenica inizia il ritiro di Bianca Stagnaio. Calcio, il Gubbio si presenta ai tifosi mentre il DS Pannacci smentisce la chiusura delle trattative per Burzigotti e Narciso. Poligno, mercato incompleto, Annibaletti resta segretario, Perugia spunta Cappelluzzo per l'attacco. Gentili telespettatori, a voi una cordialissima buona serata, benvenuti all'appuntamento informativo dedicato allo sport e l'apertura con il calcio e con il cubio che questa sera si presenta ai tifosi rosso -blu nel quartiere di San Martino. Palco allestito in piazza sul quale saliranno prima giocatori e staff tecnico del settore giovanile per poi lasciare spazio alla prima squadra di Magi chiamata a conquistare la salvezza nell'anno che segna il ritorno tra i professionisti. Intanto il mercato si accende nelle ultime settimane di trattative lo stesso Pannacci ha smentito duramente le voci che davano per chiusa la trattativa per l'esperto portiere del Foggia Narciso, così come quella per il difensore biturgense Lorenzo Burzigotti del Messina. I due sono giocatori che piacciono e sui, su cui si continua a lavorare, ma manca ancora l'accordo con le società di appartenenza, con la società di via Paruccini che spera di strappare i giocatori alla concorrenza senza un esborso sostanzioso a livello economico con i giocatori che per arrivare sotto i cinque colli dovranno prima svincolarsi per l'attacco invece è difficile arrivare a Cissè sul quale è piombato il Venezia e sul quale era, ci sono anche Mantova e Albino Leffe infine la Gubbio Calcio comunica che i biglietti per la gara di Coppa Italia i Viterbese Gubbio sono in vendita presso la Tabaccheria 2000 e saranno acquistabili dai soli possessori della tessera del tifoso entro le 19 di sabato 20 agosto. La gara invece si disputerà domenica 21 alle ore 17. Saliamo in Serie B. Il Perugia è tornato ad allenarsi ieri sera a Pian di Massiano, una scelta voluta dal tecnico Bucchi in vista dell'esordio in posticipo il prossimo 29 agosto contro il Cesena alla prima giornata di Serie B. Si procede al recupero dei due infortunati, del prete di Carmine. Il primo potrebbe vedersi in campo sabato sera con il Teramo. L'attaccante ex Entella invece potrebbe direttamente rivedersi per il debutto nel torneo cadetto. Domani intanto altra amichevole con il Villa Biagio alle ore 18 all'antistadio Curi. Capitolo mercato, resta da decidere il futuro di Bianchi che dopo la doppietta che ha ribaltato il Carpi in Coppa è diventato un idolo per i tifosi biancorossi. Mentre la dirigenza fa le sue valutazioni, restano aperte le piste che portano ai vari inglese, Meclise, Mustacchio e Donnarumma. Per impiazzare Fabigno invece il DS Goretti avrebbe allacciato rapporti con il Verona al fine di strappare alla concorrenza il giovane classe 96 Pierluigi Cappelluzzo. Andiamo in Serie D, il città di Foligno ha ripreso a lavorare a Montefalco sotto la guida di Guazzolini con la squadra che resterà lontano dal campo di Marte fino a sabato quando è prevista l'amichevole con il Ponte Valleceppi. Nel frattempo la squadra necessita ancora di rinforzi, in entrata ritorna il classe 98 Armillei dopo il periodo di prova con la primavera del Perugia. Il giocatore, che ha già esordito in Serie D contro il Viareggio nella passata stagione, farà parte del gruppo allenato da Guazzolini. Nel momento in cui andiamo in onda, nel frattempo, sono ore cruciali per gli arrivi dei centrocampisti Catanese e Stella, così come quello dell'esterno di Maira e del difensore Felleca. Trattativa in corso, ma senza novità degne di nota, quelle per l'attaccante del Castel del Piano, Merachi. E lasciamo il calcio per passare ai motori, siamo entrati infatti nella settimana del trofeo Luigi Fagioli che quest'anno festeggia la 51esima edizione, una rassegna che richiama in città tanti appassionati e piloti di primo ordine con l'estate 2016 che però vedrà i nastri di partenza molti volti nuovi e assenze di lusso che rendono ancora più aperta la caccia al titolo. I dettagli in questo servizio. 
È iniziata la settimana clou del 51esimo trofeo Luigi Fagioli, mercoledì 17 agosto alle ore 12 è fissato invece il dong dopo il quale sarà impossibile iscriversi alla prova ombra del campionato e trofeo italiano velocità montagna in programma nel fine settimana a Gubbio sul percorso che si arrampica dal caratteristico centro storico Madonna della Cima. E sarà un'edizione ricca di novità non solo per le tante iniziative adottate dal CECA, tra queste il campionato Energie Alternative Green Hybrid Cup o la collaborazione con il Comitato Paralimpico Italiano che ha portato alla creazione di una classifica a parte per i piloti con disabilità. L'edizione 2016 sarà ricordata soprattutto per i forfè obbligati di due grandi protagonisti come Simone Fagioli da dieci anni imbattuto sul tracciato Gubino e Christian Merli, entrambi impegnati nella prova tedesca del campionato europeo. La crono scalata non a prova CVM ospiterà comunque i migliori specialisti delle salite e i bolidi più ammirati e affascinanti per un parco partenti che si annuncia quanto mai variegato fra le più classiche autostoriche, le vetture rally, turismo, GT, prototipo e formula più competitive. Oltre a Ferrari e Porsche, proprio a Gubbio, fra le Gran Turismo, farà la sua prima apparizione assoluta in salita la Lamborghini Huracan. A portarla al debutto in versione super trofeo sarà il veloce pilota friulano Gianni De Fant, che si è accordato con il team Antonelli Motorsport in vista di una possibile partecipazione a tutto il tricolore della montagna 2017. Altro interessante spunto lo fornisce la presenza in gara della Citroen C3 Max della 2T Course Reglage, rivisitata con i tecnici della Procara appositamente per le salite e che debuttò nella specialità degli scalatori proprio a Gubbio lo scorso anno in occasione del cinquantesimo della Monte Carlo delle salite. L'edizione 2016 sarà anche quella dei debutti, il primo è quella della 19enne Anna Fiume, con lei anche Luca Giovannoni con la sua Radical nella classe 1300 del gruppo E2, o del figlio d'arte Gubino Riccardo Urbani in una sfida in famiglia con il padre Gianni, anche lui nasce di partenza tra pochi giorni, tutti i piloti targati Speed Motor Gubbio. Debutti e riconferme come quella di Rachele Somaschini, la giovane promessa delle quattro ruote, testimonial della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Ollus, che scenderà in occasione del 51esimo trofeo Luigi Fagioli in Umbria, a bordo della sua Mini Cooper. Venerdì le verifiche tecniche nella zona del complesso di San Benedetto, dove in serata sarà consegnato anche il Memorial Angelo e Pietro Barbetti. Sabato 20 agosto, con start alle 10, si disputano le due prove ufficiali, mentre le due salite di gara prendono il via domenica 21 agosto a partire dalle 9.30 con un'unica domanda a chi lo scettro che fu di Simone Fagioli e siamo al basket perché è partita oggi l'avventura della pallacanestro femminile Umbertide che per il nono anno sarà protagonista nel massimo campionato italiano cestistico tutte presenti le giocatrici pronte a seguire il timoniere Lorenzo Serventi il programma del precampionato prevede sedute al Palamorandi ad Umbertide a partire dal da oggi per spostarsi da domenica 28 agosto a domenica 4 settembre a Pianca Stagnaio per il consueto ritiro. Ufficializzate anche il programma delle amichevoli sabato 10 settembre alla Spezia, il 16 e 17 settembre la PFU parteciperà al torneo di Vasto a Vasto con Napoli, Battipaglia e Vigarano. L'ultima amichevole si terrà ad Umberti del sabato 24 settembre contro l'Empoli, formazione di Serie A2. Il match con la squadra toscana sarà valevole per il sesto Memorial Gianni Palazzetti, trofeo organizzato ogni anno per ricordare il tifoso umberditese scomparso nel 2010. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento con il nostro TRG Plus in onda alle 20.50 dedicato al mondiale di automodellismo che si è concluso lo scorso 13 agosto al mini autodromo Mario Rosati di Gubbio in sommario interviste agli organizzatori e al mio campione del mondo il tedesco Greiner insieme al vice campione l'azzurro Mazzeo. Bene con questo è tutto per quello che riguarda l'informazione sportiva. Io vi ricordo tutti gli aggiornamenti naturalmente sul nostro sito internet www.trgmedia.it per quello che riguarda l'informazione con lo sport. Domani sera alla stessa ora. A voi una cordialissima buona serata.